വെൽക്കം ടു എറിക്സ് വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ തന്തൂരിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഗ്രീൻ ചട്നിയുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം നല്ല ലാർജ് ലെഗ് പീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ലെഗ് പീസ് എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര് വേണം തൈര് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുക്കുക പിന്നെ നല്ല എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാല പൗഡറും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് അതും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഈ കസോരി മെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് കിട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അത് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കടുകെണ്ണയാണ് കടുകെണ്ണ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടറ് പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ നാരങ്ങയുടെ നീര് രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് കുരു കളഞ്ഞ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് പാകത്തിന് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി 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 കുറെ തുളകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കേണ്ട എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് കുത്തി തുളച്ച് അങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ അത് എല്ലാത്തിലും വേണം അകവും പുറവും ഇപ്പം മോൾവശവും താഴ്വശവും നമുക്ക് എല്ലാ വശത്തും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫോർക്ക് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പങ്ക്ചർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൈഫ് എടുത്ത് വെച്ച് അത് കീറണം നമ്മൾ പിച്ചാത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് വരഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇതുപോലെ നമ്മൾ അകവും പുറവും വരഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ആ അകലത്തിൽ നമ്മളിത് വരഞ്ഞു വിടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിക്ക് ചെയ്ത് കൊത്തി കൊത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം കത്തി വെച്ചിട്ട് വരഞ്ഞു അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വാങ്ങു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുക ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊന്ന് പോകുകയൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാല കൂട്ടുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ചെരുവ് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ച് തൈരിട്ടു തൈര് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീര് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ തൈരും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നാരങ്ങ നീരും നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇനി നമ്മൾ മസാലകൾ അതിനകത്ത് കൂട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ചിക്കൻ തന്തൂരി മസാല നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ തന്തൂരി മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക പിന്നെ അത് ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ പായ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല അപ്പം അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി നമ്മളിപ്പം ചേർക്കാൻ പോവാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ കളറും ഒക്കെ ഒന്ന് വരാനായിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളിടാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് 
കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മുളക് പൊടി ചേർത്തു മുളക് പൊടി ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തൈര് പിന്നെ തന്തൂരി മസാല പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കസൂരി മെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം അത് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ കുഴയ്ക്കാം അപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനേലും കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒട്ടും ഒഴിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തൈര് തൈരിനകത്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ തൈരിനകത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പിക്കകത്ത് തൈരിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വാന്നു പോകും അപ്പം അതിനുശേഷം വേണം തൈരെടുക്കാനായിട്ട് തൈരിനകത്ത് വെള്ളത്തോടുകൂടി തൈരെടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഒത്തിരി ലൂസായിപ്പോകും ഇനി നമ്മളെല്ലാ ഈ മസാല എടുത്ത എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളേലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാ വിടവുകളിൽ കൂടെയും നമ്മൾ ഫോർക്കും കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഉപ്പും മസാലകളൊക്കെ ചേ കയറും അതുപോലെ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞു വെച്ച എല്ലാ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും നമ്മളിതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് വെക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതിനുശേഷം നമ്മളിത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മിനിമം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സാധനം എടുത്തു നമ്മളിപ്പം ഒരു നൈറ്റ് മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണിത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസ്റ്റഡ് ഓയിൽ കടുകെണ്ണ കടുകെണ്ണ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബ്രഷ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിനി മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഓവർ ഓവനിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കടുകെണ്ണ ഇതിനകത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും നമ്മൾ കടുകെണ്ണ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ തന്തൂരി ആക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേൽ നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണം അത് സൈസ് അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങൾ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബട്ടർ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ ഇപ്പം ഓൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബട്ടർ ഒരു സൈഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപത് അല്ലെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അത് വേഗുന്നോടം വരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് പകുതി സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് വേഗുന്നോടം വരെ നമുക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ അതനുസരിച്ചാണ് അതിന് അത് നന്നായിട്ട് നല്ല തന്തൂരി സ്റ്റൈലായി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് പിന്നെ എടുക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിനകത്ത് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് നല്ല ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് നല്ല ചൂട് ഇച്ചിരി കൂടെ കിട്ടി നന്നായിട്ട് നല്ല നിന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു
ഇതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം ഗ്രീൻ ചട്നി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പൂർത്തിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില വേണം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഇടുമ്പം മല്ലിയില കുറച്ച് മുന്നിലിടുക നമ്മൾ പുതിനയില കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിനയില കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്യാസ് ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടുമോ അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതലിടുക പുതിനയില കുറച്ച് കുറച്ചിടുക അപ്പം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിനയില പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുക മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചേർക്കുക പിന്നെ തൈര് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം തൈര് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ചട്നി ലൂസ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തൈര് ഒരു രണ്ടാ ഒരു ഒരു കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് അടിച്ചത് ചട്നി ഒരു മുക്കാൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തൈരിട്ട് അടിക്കുക അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി